皆さんこの数字何の数字だと思いますか今年の春にとある民間企業が7万人を対象に調査を行ったところ約 7.6% が LGBT であるという回答があったレズビアンゲイバイセクシャルトランスジェンダーその4つの頭文字を取って LGBT いわゆるセクシャルマイノリティの総称として使われるあごめんなさいこの言葉なんですけれども 7.6% といえば日本の人口でいうと約900万人以上神奈川県の人口よりも多いこの数字をもはやマイノリティと言えるのだろうか、まあ、そんなことが最近では議論されています同じく今年の春東京都の渋谷区では同性カップルにもパートナーシップの証明書を発行するという条例が可決された、まあ、そんな話題が注目を浴びましたそして同じく、えー、つい先日ですねアメリカでは全ての州で同性婚が可能になった、まあ、そんなニュースが、えー、話題を呼びましたけれどもこのように最近ではセクシャリティに関するニュース非常に多くなっていると思いますただ同性婚がどうこうという前にですねそもそも性って何なのかそこから少しお話ししたいと思いますもしあなたの性別は何ですかって聞かれたら皆さん何て答えますか例えば男性ですじゃあ何で男性なんですかやっぱりついてるものがついてるからかなとか女性ですじゃあなんで女性なんですか子供を産むことができるからかなこのように人というのは性について語る時というのは体の性生物学的な性によってのみ語られることが多いんじゃないかなというふうに思いますただ性っていうのはそんなに単純なものではなくていくつかの要素に分かれているんじゃないかとその要素が組み合わさってできているんじゃないかということで今日は性を3つの要素に分けて考えてみました一つ目、体の性。これは、えー、例えば、XX なら女性、XY なら男性といった染色体のお話だったり、内外生殖器のお話、生物学的な性ですね。もう一つは心の性。これは性自認。自分が男である、女であるといったような心の性。そして、最後、好きになる性というのは、性思考、対象の性がどちらに向くか。まあ、この三つに分けて考えることができるんじゃないかと考えました。そして、この3つの要素に分けて考えたときにどの要素にも今まで考えていた男女というのだけには当てはまらない性もあるんじゃないかというふうに考えてみました一つ目の体の性性文化疾患という言葉を皆さん聞いたことがございますかこれは生物学的な性が先天的に非典型的な特徴を持つ状態というふうに言われるんですけれどもなんだろうなちょっとそれってよく分かんないな思うんですがどんなことがあるかというと実は染色体が XXY であったりとか、えー、XY なんだけれども体が女性化していたりとかあとは一つの体内に、えー、精巣卵巣両方の、えー、要素を持って生まれてくる、まあ、そういった約70種類以上もの症状を総括して性文化疾患という言い方をします。これは約1000人から2000人に1人いるというふうに言われているんですけれども医学的には認められていても社会的にはなかなか認められないということでなかなか表に出てこない課題ですこう考えてみても男女というふうにきっぱりいつも二分できるだけの話ではないんじゃないかなとそして心の性これは多くの人が自分は男だ女だと思っていると思うんですけれども中にはよくね最近テレビなんかでは見かけるいろんなセクシャリティの人がいますけれどもそういう方を見てると 100% 男とか 100% 女とも言い切れない方たちっていうのもいるんじゃないかな73で男性かなとか半々ぐらいかなまあそういったまあ0か100かとか男か女かというよりもそのもっとグラデーション赤か白かというならピンク色にいらっしゃる方も結構いらっしゃるんじゃないかなと。そして好きになる性はこれは聞いたことがあるかと思うんですけれども異性が好きなのか同性が好きなのかそれとも両方好きなのかバイセクシャル、まあ、そう考えただけでも性を3つの要素に分けて考えた時にどの要素にも今まで考えていた男と女というそれ以外にも考えられるんじゃないかということで 3×3×327 通りの性別があるんじゃないかという仮説を立ててみたのがこの表になります皆さんご自身が何番かちょっと見つけてみてくださいいわゆる一般的な女性というのは体が女性そして心も女性で男性が好きという2番いわゆる一般的な男性というのは体が男性で僕と思っていて女の子が好きという13番では僕自身はどうだったかというと僕はもともと体は女子として生まれてきましただけどちっちゃい時はずっと僕と思っていて僕自身は女の子が好きなので4番になります
じゃあレズビアンと何が違うのと言われると体が女性で心も女性そして女性が好きな一番がレズビアン体が男性で男として男性が好きな14番がゲイ、まあ、そんないうふうにあの分けて考えることができるんじゃないか、まあ、そしてじゃあゲイとレズビアンっていうのじゃあそれだけなのちょっとややこしいんですけれども例えば僕みたいな状態体は女で生まれてきましたでもずっと僕とは思っていて僕が男性を好きであると実は体と対象だけ見ると異性なのかなと思うんですが気持ちとしては同性愛として男性が好き、まあ、そういったこともあるんですね。まあ、こういうふうに言うとだんだんややこしくなってきてしまうんですけれども別にこれ27という数字だけが全てというつもりはなくてこれだけ多様に考えられる性をもう男と女という2つの枠に押しはめて考えるのはちょっと窮屈なんじゃないかなということで実はもう10年以上前大学の卒業論文で書いた表になりますでねちょっとね頭がこんがらがっちゃうと思うので簡単にここでまたクイズをしたいと思いますクイズこの人は何番ということで今から何枚か写真が出てくるのでこの人何番かなと当ててみてください早速参りましょうはいこの黄色いシャツを着ているイケメンお兄ちゃん何番だと思いますか彼はあのすごく仲良しなんですけれども若い頃から自分でビジネスを立ち上げてバリバリと仕事をしているんですがそんな彼は、えー、体は女性ですそしてえー、気持ちはずっと男性としてそして彼の場合は、えー、好きになった方が好きですとバイセクシャルということ6番になります次はいこのおじさま2人じゃあこちらのおじさまから参りましょうこのブルーのシャツのおじさま彼の場合は体は男性ですそして男性として男性が好きなゲイですねではじゃあこちらの白いシャツの方のおじさまはというと体は男性そして気持ちも男性としてとっても女性が大好きなうちのお父さんです<笑>あよかったここ笑ってもらえないだいぶねちょっと恥ずかしいんですけれども、まあ、これね自分の父親に何番かなんていうのは聞いたことはないんですけれども、まあ普段の行動を見る限りまあ、あのー、そうなんじゃないかなとそして、まあ、僕も生まれてることだしと言いたくなっちゃうんですけれども実はここに落とし穴があって結婚してお子さんがいらっしゃるからといって異性愛なのかというとそれは違う決して必ずしもそうとは言えないんですね結婚して奥様もいてお子さんもいらっしゃるけれども実はゲイなんですまたその逆もしかり、まあ、そういった方もたくさんいらっしゃいます日本では長らく家庭を持つということが一つ社会的な信頼を得るということでもあったので本当はゲイなんですレズビアンなんですもしくはトランスジェンダーなんですという方も、えー、実はそういった自分の気持ちを押し殺して世間体に合わせるために結婚してお子さんを持って家庭生活を営んでいる方っていうのも本当にたくさんいらっしゃる本当にそんな人いるの思うんですけれども実は僕の友達のお父様もゲイなんですねただ僕の友達もまだ知りません僕はこういった活動をしているので、えー、まあ実は相談をされたことがあるんですけれども意外と身近にいるんだなと自分自身驚いたことがありましたどんどん参りましょうはいではこの2人この2人はですね2人とも体は女性そして気持ちも女性として女性が好きなレズビアンのカップルです日本ではまだ同性婚というのはできないんですがせめてウェディングだけでもあげようよということで今この同性カップルの結婚式というのはウェディング業界はかなり盛り上がっていますはいそしてこの緑色のこのビブスというのが来ているんですがあの地元の新宿でですねゴミ拾いのボランティアを10年ぐらいやってるんですがそこによく来てくれる子なんですが、えー、そんな彼は体は性文化疾患もともと一つの体内に精巣と卵巣、まあ、女性の要素と男性の要素両方を持ち合わせて生まれてきたそうですただもう二十歳を超えて自身が男性であるという性自認がしっかりとしてきたので今では手術をして男性として社会生活を送っていますそして最後の一枚このお姉さん何番だと思いますかもう皆さんもはや口がポカーンという感じになっているかと思うんですけれども最後の一枚ですこのお姉さんはなんと体は女性ですそして女性として男性が好きなうちのお姉ちゃんです<笑>似てますかこれなんでこの一枚を最後に持ってきたかというとですね大体こういう話をするとえじゃあお姉ちゃんは普通なんですかって聞かれるんですねただ何をもって普通というかは分かりませんがあの月曜日から金曜日まで会社で働いて、まあ、週末はネイルにアロマにワインに将来の夢はお嫁さんかどうかは分かりませんけれどもでも普通なほど普通の,あの私のお姉ちゃんでございますということで皆さん何問正解しましたでしょうかもうねもはやねどっから何問とか誰が何番とか全然分かんなくなっちゃったと思うんですけれども別にこれは決してそんなことを言いたかったわけではなくて何が言いたかったかというとセクシャリティというのは目に見えないセクシャルマイノリティを考えるときに一つこれがキーワードなんじゃないかなというふうに思っています例えば車椅子があって
車椅子の方の前に段差があればそれはちょっと大変なのかな手伝うこともできるかなというふうに思うんですけれどもセクシャリティというのは目に見えないので言わない限りは分かんない自己申告制なんですねなので例えば今までそんな人会ったことないよとはっきりおっしゃる方もいらっしゃいますけれどもそれはもしかしたら会ったことがないんじゃなくて、えー、気づかなかっただけなんじゃないかな当事者としてはいないのではなくて言えない事実があるそういった現実があるそれだけなんですねなので約10年前、あのー、僕自身が性同一性障害であるというカミングアウト本を出したときに、本当に北海道から沖縄から全国から、僕もそうです、私もそうです、でも誰にも言えません、そういったメールをもう数えきれないほどいただいて、でも決して遠いところからだけじゃなくて、同じクラスメートだったりとか、学校の先輩後輩からもたくさんメッセージをいただきました、10年経った今でも、えー、もらい続けています。今となってはね、何度もっと早く言ってくれなかったのって言ってくれたらよかったじゃん、言ってくれる人も増えました。ただ、こちらからすれば、なんでそんな言えるっていうのよと、小さい時からテレビをつければ、女性的な男性がおかまおかまって笑われて、笑いの対象になっていて、それを見た友達だったり家族が、いやね、こういう人たちって言えば、あ自分も言ったら、いやねって言われちゃうんじゃないか、気持ち悪いと思われたらどうしよう、いじめられちゃったらどうしよう、はぶられたらどうしよう、そう思ったら怖くて言えませんでした。じゃあ、一体いつからそうだったのか、これもですね、あの言葉で説明するより、写真で見るのが一目瞭然なので、この白い方えー、杉山家の次女として生まれました、我ながら可愛かったなと思うんですけれども、それがグローブを持ってポーズ、紙紐を着てポーズ、モデルガンを持ってポーズと、ご覧の通り、女の子だった時期というのは一度もありません、なので、スカートを履くと、ですね途端にこんな顔になっちゃいます、<笑>我ながら非常に分かりやすい、もうこの世の終わりみたいな顔してるんですね、もう幼稚園の入園式の時には、親にスカートを履かされて、泣いて逃げ,逃げまくってと。なのでいつからそうだったのと言われれば生まれた時からとしか言いようがないのかなというふうに思っていますそしてずっと女子校でセーラー服を着て12年間ほどルーソックスを履いてセーラー服を着て通ったんですけれどもこの時というのはですね本当に自分だけが頭がおかしいんじゃないかこんな頭がおかしい人は他にいないんじゃないかなんかなんで自分だけみんなと違うんだろうずっとそう思ってましたずっと女体の着ぐるみを着たような感覚で毎日女装しているような感覚特にこの写真の頃というのは中学生の頃ですね、二次成長というのが始まって、体が女性、順調に女性として成長していく一方で、気持ちの上では順調に男性として成長していく、まさにこう引き裂かれるなんていう簡単な言葉では済まないような心理状況で、自分だけがおかしいんじゃないか、いけないんじゃないかと、で本当にもう死んでしまいたい、そういうふうに思った時期も長かったように思います。ただ、じゃあずっとネクラな毎日を送ってたかというと、そうでもなくて、女子校で、あのスポーツもやっててボイシーな先輩というのは割と人気もあったりして外では楽しく明るくあの元気な先輩ボイシーな先輩を演じながら家に帰ると一人泣いている、まあ、そんな二重生活も長かったかなとそんな中で一つあの大きな転機があったのはやっぱりカミングアウトというものをしましたそれは仲良かった友達に、まあ、カミングアウトをしたというよりも,、まあ、もうせざるを得なかったそれくらいもうパンパンに思い詰めてもう吐き出さないことには潰れてしまいそうだった時期があってその時にまあ、仲良かったた友達に話したんですねそうしたら恐怖でしかなかったカミングアウトなんですけれどもずっと黙って聞いてくれた友達が「話してくれてありがとう」「何はどうであれ文のは文のじゃん」って言ってくれた僕はその時に初めてこの世に生まれ出たような本当の自分を言ってもいいんだあ人と違ってもいいんだというふうに思えたきっかけでしたでそれからすぐには全てがうまくいったわけではないですけれども少しずつ一人ずつ仲のいい友達に話して受け入れてもらって認めてもらうことで自己肯定を持つことができて少しずつ少しずつそして今ではそういった違いっていうものがやっぱり面白いんじゃないかとそういうふうに思えるようになったいろんな考え方があるんですけど一つなんかいつも自分で考えているのはこんな全てはこういったコップに入った水みたいなもんなんじゃないかなというふうに思っていますこのコップを見た時にある人はあのこんなに入ってるんじゃんっていうしある人はこれしか入ってないっていうだけれどもここに入ってるのは量が多いとか少ないとかではなくある一定の量の水が入っている、まあ、ただその事実があるだけなんですねでもそれをあのこれは多いんだよいやいや少ないよ、まあ、そういう議論ってなんかそんなに意味があるのかなといつも不思議に思いますじゃあ他にどういうことかというと例えばとある友達はいやそうは言っても文の女だよねっていういやいや何言ってんのフミノは男でしょっていう人もいるでもそれは多分フミノは女だよねっていう人にとっては女なんだろうし男だよねっていう人にとっては男なんだろうなとでも僕自身は体が女子として生まれてきてでもずっと僕と思っているとそれ
以外の何者でもないそれ,以上のそれ以上でも以下でもなくてただ僕が僕であるという事実でしかないというふうに思っていますなので僕のこと女だよねっていう人に対していや違うよ俺は男なんだっていうつもりもなくて、まあ、そう思うんならそうなんだろうねとただ僕はこう思ってるよ、まあ、そういうことでいいんじゃないかなとそしてまたもう一つ最近では同性婚よく話題になってますけれども同性愛がいいとか悪いとか同性愛が同性愛を認めます認めません、まあ、そんな議論がされてるとなんかちょっと違うんじゃないかなというふうに思っていていいも悪いも認めるも認めないも関係なくある一定数の同性愛者がいるという事実それは変わりがないんですよねだったらばそこを議論するのは認める認めないという話ではなくてもうその事実を踏まえた上でどういうふうにして生きていけばみんながよりよくえー、気持ちよく生きていける社会になるのかそこをしっかり議論すべきなんじゃないかなそういった意味ではその LGBT でもそうでもない人でもとにかくどうやったらみんなが気持ちよく生きていくのか生きていけるのか、まあ、考えるのがいいんじゃないかとそんな中で、えー、昨年の、えー、春からこんな施設を始めてみましたカラフルステーションといって、えー、1階は LGBT フレンドリーな飲食店そして2階が LGBT フレンドリーなコミュニティスペースそして12階の壁を利用して多様性を発信するようなギャラリー展示を始めたそんな施設をやりましたで、まあ、あの今スタッフはですねこう,うちのスタッフというのは半数以上が LGBT の当事者なんですねでもその LGBT だけではなく LGBT の人もそうでない人もスタッフも訪れる人もいろんな個性が輝ける、まあ、そういった場所っていうのをいっぱい作っていけたらいいないわゆるセクシャルマイノリティの人っていうのは夜の水商売の人もしくは一部テレビに出てるバラエティの世界の人どこか遠い世界の人と思われている人が多いんじゃないかでも実はもっと身近にいてすぐ隣にいる普段生活している中にいる、まあ、そういったことを知ってもらうっていうのがいいんじゃないかなという思いでこんな施設を作ってみましたこれからもそういったいろんな個性が輝ける場所そしていろんなカテゴリーの人がカテゴリーを超えてこう集える場所っていうのを僕は作っていきたいなというふうに思っていますそして皆さんに一つご提案があるんですけれども皆さんにはウェルカミングアウトっていうのをしてほしいなというふうに思いますこれ何かというとですね当事者が実は僕性同一性障害なんですっていうカミングアウトではなく周りの人がウェルカムですよっていうふうに言ってほしい例えば今日の帰りに友達に会ったり家族に会ったりした時に今日文乃って人の話聞いてねって言ってもらったり例えばニュースで同性婚のニュースが流れた時にこういうのいいよね日本でも進んだらいいよね、まあ、例えばそういったように、えー、そういった話題をですね肯定的に発言していただくとすぐ隣にいるであろうでもまだ言えてない人があこの人にだったら言えるかもしれないそういうふうに思うきっかけ作りになるんじゃないかなと、まあ、そういったことで、えー、LGBT の人もそうでない人も決してセクシャリティに限らずこうみんなが輝けるような場所を作っていく一緒にえー、彩り豊かな社会を作っていくそんなことを皆さんと一緒にやっていけたらいいなというふうに思っていますそして最後にこれだけセクシャリティの話をしてきましたけれども決してセクシャリティのことだけを分かってくれとか、あのー、伝えたいということではなくてですねこれはあくまで一例に過ぎないんですね多様化する社会なんて言ってもあの多様化ではなくすでに社会は多様でそういったいろんな人たちと一緒に生きているその時に自分と違う考え方の人とか自分と違う人そういった人たちにこうどれだけ柔軟に対応していけるか自分の知らない世界をいかにすぐにこう受け入れて取り入れて一緒にやっていくか、まあ、そういうことが求められている時代なんじゃないかなというふうに思いますなので、えー、まあ今日のこのお話がですねセクシャリティに限らずこれから皆さんがいろんな課題に向き合う時の何かの一つのきっかけやヒントになったら嬉しいなというふうに思いますどうもありがとうございました